Usiku wa leo wa tarehe 15 ya mwezi wa 11 kunafanyika tamasha la One Africa Festival kule Dubai na hili ni tamasha ambalo huwa linakutanisha majaiant wote I mean wasani wote wakubwa kutokea hapa Afrika na nimeona list ya always by the way inatawaliwa na, na wa Nigeria wengi kwa sababu wanaofanya wana vizuri wako wengi so kutoka kuna Wizkid lakini Davido Banaboy Tenny Techno Tiwa Savage Tubaba ama Tuface Zlatan uh, lakini kutoka Kenya kuna Kode eh, na mastar wengine wengi lakini kutoka Tanzania kutoka kuna Alina Diamond Platinums Harmonize na Vanessa Mde Yes, hao wote watatumbuiza kwenye usiku huu wa tarehe 15 kwenye tamasha hili la One Africa Music Festival. Na hii ni kwa mara ya kwanza sasa Harmonize na Diamond wanaweza kushia stage tangia Harmonize aondoke WCB. Ya, yeah, unajua katika kwa mfano katika mm, katika soka imekuwa kuna utaratibu wa kuwekwa historia. Kwa mara ya kwanza labda mtu fulani kafanya hivi kwa mfano Samata imekuwa ni mtizio wa kwanza kufunga goli pale Liverpool si ndio so uh, kwa mara ya kwanza tangu Harmonize kujitoa WCB ana perform jukwaa moja na Diamond Platinums na mimi nitakuwa ni ni shokali sana kwa sababu unajua uh, waonye na wafahamu kabisa ni kwa mara ya kwanza wanapiga show jukwaa moja lazima maandalizi eh itakuwa makubwa mazuri show ya kibabe ili hata kutanzania watu ambao wataangalia waweze kupata show kali unajua zile na mimi hakuna ambaye atakuwa mnyonge hakuna ambaye atakubali kufanya show ya kawaida ili onekane imefanya show ya kawaida na mimi nitakuwa show ambayo yenye shibe ndani yake eh mondi tunafahamu uwezo wake katika uh, stage bila kusahau pia Conde Boy uwezo wake katika stage lakini pia ta Vanessa Mde kwa upande wake pia si haba ninao pia kumuona Lina atafanya nini kwa sababu ni show pia ambayo kwake ni kubwa ni muda mrefu ajafanya show kubwa kama hizo so na mimi ni show kali kwa Tanzania lakini kubwa pia la Monaize na na Mondi ehe Pressure imekuwa kubwa sana mtandaoni kwa sababu watu wakivita kwenye page ya Diamond mwenye ameposti na hata Monaize naye ana, ana posti kuhusiana na show hii ya usiku huu. E, mashabiki wanajiuliza itakuwaaje sasa leo kwamba watapofuum kwa muda tofauti tofauti ama kuna muda wataruhusiwa kutumbuiza au wao wa wenyewe watapenda kutumbuiza zile nyimbo ambao ambazo waliimba kwa pamoja. Unaelewa eh? Kuna kazi nyingi sana ambazo wamefanya pamoja. Ni kitu ambacho binafsi I don't know kama kinaweza kutokea lakini kikitokea nadhani itakuwa ni story kubwa sana kwa wao wenyewe kuweza kushare stage lakini kutumbuiza nyimbo kwa pamoja au vipi so kumekuwa kuna pressure kubwa sana hata ukipita kwenye page ya Monaize nilikuwa naangalia sasa hivi baada ya kupost na Diamond mwenye akaweka video ambayo inamuonesha akiwa Dubai na akiwaambia mashabiki zake kwamba nitakuepo usiku huu kwa ajili ya kutumbuiza wengi wanajiuliza itakuwaaje mtashare i mean mta, mta, mtafanya zile nyimbo za pamoja kwa maana mtatumbuiza zile nyimbo za pamoja wewe na Harmonize na vitu vingine kama hivyo na kumbuka kwamba ilikuwa wakutane eh, miezi michache iliyopita kule London yeah. lakini kwa bahati mbaya uh, kipindi kile cha baby shower eh, Diamond aliahirisha ile show na nini hakwenda ila Harmonize aliweza kufika na Diamond alitoa sababu kwamba passport yake ilichelewa kutoka South Africa eh, that's why alishindwa kwenda kuhudhuria kwenye tamasha hili na aliweza kuomba radhi so baada ya hapo tena wamekuja kukutanishwa kwenye eh, tamasha hili ambalo tena linafanyika Dubai so i think itakuwa ni miongoni mwa shows eh, ambazo zimefanyika mwaka huu za One Africa festival ambazo zinasubiriwa kwa hamu kubwa kutaka kwa kuelewa nini kitatokea na uzuri ni kwamba show hizi huwa zinaonyeshwa live wao wenyewe kwenye account yao ya YouTube waga wanaenda live kuanzia mwanzo mpaka mwisho ya yeah, kweli leo uko Dubai mambo yatakuwa ni moto kweli kweli yani na unajua uh, kwa ngwaru ni ngoma moja kubwa sana ya harmonize na mashabiki wengi duniani wanaifahamu sana ngoma hiyo na imekuwa haichoshi ipigwe jana ipigwe leo hata kesho uwezo wake na utamu wake ni ule ule so kama ataimba kwa ngwaru ataimba yote paka verse ya pili ambayo kaimba mondi ni maswali pia ambayo watu wanajiuliza kama ataimba lakini au ataimba tu verse ya kwanza alafu aingie katika nyimbo nyingine lakini kiukweli itakuwa ni show kali kama alivyosema Chris tufuatilie tuweze kuona tu uh, itakuwaaje utamu wake wa show husika usiku wa leo yeah Ah, kwa mfano huyu ameweka comment kwenye page ya Diamond anasema anajiuliza je Simba leo watakutana na mtoto wake huko Dubai na watatumbuiza kwa pamoja na jaribu tu kufikiria kwa sauti. E, mwingine ameweka comment akasema da hata siamini mbona kama picha la kiindi hivi nina hamu kubwa sana ya kuji, eh, kujua nini kitatokea huko Dubai. E, mwingine akaandika da kweli Simba baba lao leo vipi utatumbuiza na mwanao? E, mwingine akasema hivi haya sasa ulimkwepa kipindi kile leo umekutana naye na shabiki wa mwingine ameweka hapo mwingine akaandika Diamond tuambie basi eh, vipi leo 
utatumbuiza pamoja na yule dogo e, unaelewa haya mwingine akasema huku konde boy kule mtoto tandale leo nategemea kuona bala zito kwa hivyo watu wengi wamekuwa wakizungumza sana kuhusiana na hili na hata wakipita kwenye page ya Diamond kuna video ambayo wameweka alafu uh, kwenye hii video ameandika kwamba Dubai uh, for one festival tonight umeona eh na kwenye ko kuna comments nyingi sana hapa zaidi ya moja lakini ukipitia hapo utakutana na hizo comments ambazo nilikuwa nikizisoma hapo mwanzo au sio so ni show kubwa sana. Umehitaja kongwaru. Kongwaru ni miongoni mwa uh, wimbo ambao umepata views nyingi sana. Yeah. Unaelewa eh? Yaani ukienda kwenye mtandao wa YouTube, wimbo huu umetazamwa sana. Na wimbo ni mkubwa. So, pengine kama Diamond atamwa kuperform, you never know akaamua kufanya surprise kwa sababu yeye mwenyewe alisema ni kiroho safi. E, Wametengana lakini masuala ya kazi yanaendelea kama kawaida. So, anaweza vile vile akaamua hilo. Ingawa I'm not sure kama ni kitu ambacho kitatokea. Unaelewa kwa sababu kila mtu analinda brand yake wapo ambao wanafuatakuwa na namna mitazamo tofauti kama jambo hili litatokea na yeye mwenyewe vile vile nadhani yuko very smart kwa kisa kitu ambacho atakifanya hakita athiri brand yake au vipi yeah kwa sababu unajua uh, ku, 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 labda kwenda ku, ku share uh, stage moja au nyimbo moja inategemea pia na maamuzi ya mtu sababu paka uh, mwenyewe aone kama ni sawa kwenda ku, ku share pamoja stage kwa hiyo inategemea na yeye mwenyewe mood ambayo atakuwa nayo kama ulivyosema pia brand vitu kama hivyo kwa hiyo tusubirie kuona tu naamini kuna wengi wanatamani kuona pengine wakimba pamoja nyimbo wengi watamani kuona hivyo na kuna wengine pengine hawatamani kuona kwa hiyo ni issue ya msanii mwenyewe na uongozi wake kuona itakuwaje matokeo yake baada ya kutumbuiza pamoja nyimbo moja lakini mimi Uh, siamini sana kama naweza kufanya hivyo uh, siamini sana kwa asilimia kubwa japo pia uwezo kapinga unaweza kaamua kufanya pia lakini kwa asilimia kubwa sidhani kama inawezekana yeah unasema hivyo na ndio maana naenda pale pale kwamba uh, diamond yuko smart sana anaelewa kwamba kama ikitokea kitu kama hiki imefanyika lazima itakuwa ni story kubwa sana na lazima katika hizi brand mbili kuna brand moja itaathirika so hata yeye mwenyewe sidhani kama ni kitu ambacho anaweza akaki akakipa kipaumbele sana kukifanya kwa sababu haina ulazima wawili hawa kuperform kwa pamoja ingawa ni jambo tu ambalo wao wenyewe kama wataridhia basi wanaweza kufanya hivyo ama konde boy akamwomba bwana bro vipi leo naomba ni kusupport kwenye zile nyimbo ambazo tumeimba wote you never know lakini uh, utakumbuka kwenye interview ambayo Harmonize alifanya Klaus alizungumzia kwamba kuna baadhi ya nyimbo I mean nyimbo zote ambazo amezifanya wasafi ha, hana bado hatimiliki nazo ama hana uwezo wa kuzitumia kwa sababu bado Daniel alijaisha so sijaelewa kama ataweza kuzifanya ingawa siku ile mbagala kuna baadhi ya nyimbo aliziimba eh, na akawa anakata zile verse ambazo ameshirikisha eh, wasanii kutoka WCB so I'm not sure kama ataweza kuzitumbuiza za nyimbo ama atatumbuiza nyimbo zake mpya sasa hivi ya kwa mfano Paranawe Paranawe alifikaimba na na Rayvani lakini ukisikiliza uh, anemba yeye verse ya kwanza verse ya pili ni ya Rayvani amekata afa malizia anamalizia kipande cha mwisho kwa hiyo kama unavyosema kuna baadhi ya nyimbo uh, amezikata umeona kwa hiyo uh, nadhani yeye mwenyewe ana ngoma nyingi ama naiza mpo sonekali ana ngoma nyingi ambazo yani hana uhaba wa nyimbo kwa nyimbo tu zipo nyingi sana kwa hiyo uh, kwenye issue ya kuimba nyimbo sidhani kama kutakuwa kuna shida kwa upande wake kwa sababu ana ana hazina ya nyimbo nyingi katika kapu lake unajua zile na nawaza uh, lina lina vipi mzee eh, kwa ukubwa show kiangalia nini lina i say ni, 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 ni mtiani mkubwa sana kwa sababu eh, unamzungumzia msanii ambaye lina alikuwa amepoa kidogo unaelewa mbali na kwamba alikuwa anafanya kazi lakini zilikuwa zifazifiki mbali kivyo yeah. unaelewa so sasa hivi si yuko na shemeji yake bwana eh, kwa naamini kidogo atampa backup ingawa na wimbo wao ambao hujatoka na maanisha lina na harmonize na nini yes so kidogo atakuwa anapata ujasiri kwa sababu ana wasanii wenzake kutoka nyumbani tofauti na ile ambapo angekuwa ni yeye tu peke yake kutoka Tanzania anaenda ugenini eh, Dubai na nini kwenda kutumbuiza kwenye tamasha kubwa kama hili tamasha ambalo kwenye stage unakutana na majiant unamzungumzia bana boy unamzungumzia wizkid uh, ni, 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 ni wasanii ambao wakubwa sana davido tiwa savage yani umechukua cream yote ya afrika unaelewa kwa hivyo kuna changamoto kubwa sana ukizingatia kwamba kuna lile vibe ambalo wasanii wa gana liamsha lile e, kwa mfano labda e, wizkid vibe lake davido la vibe lake diamond vibe lake so hata lina anaweza kusema kwamba ana changamoto kubwa sana e, kuhakikisha anafanya show fulani vya tofauti ambayo itaweza kukonga nyoyo za watu wengi lakini ni msanii wa muda muda kidogo kwa hivyo kuna baadhi ya nyimbo nyingi ambazo pengine zitampatia shangwe kwa sababu naamini kuna bongo wengi sana ambao wanaishi Dubai na watapenda kuhudhuria tamasha hili la One Africa kama ile ulitemba 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 yeah. yeah. 
kama Vanessa alikwenda kumsupport Rotimi kwenye ile filamu ya ya Idi Mafi inaitwaje ile Going to America Coming to America ya yeah, pili yeah, sasa yeah, yes yeah, pili coming to America mm-hmm. kama Vanessa alikwenda kumsupport Rotimi na hisi pia naweza shimeji tu akaja kumsupport Vanessa Ah Rotimi aje no sasa unajua by the way Vanessa kwanza alikuwa Gabon so ina maana eh, kama alikuwa Gabon leo ina media ya mke Dubai so unaweza kaona iko busy sana alafu alipost jana kwamba eh, walikuwa wanapigana video calls na nini Rotimi naye anaonekana na ratiba zake zingine nje ya Marekani so unaelewa tena kila mtu yuko busy I'm not sure kama Rotimi anaweza kuwa na muda huo kwa sababu kwa alicho post jana Vanessa anaonekana kila mtu yuko sehemu nyingine anafanya majukumu eh, mengine tofauti tofauti lakini all in all tusubirie kuona nini kitatokea usiku huu kwenye show hii kubwa kabisa kupitia tamasha la One Africa Music au vipi wasanii wote wakubwa ndani lakini kikubwa ambacho kinasubiriwa ni performance ya Diamond na Harmonize wakisha stage kwa mara ya kwanza tangia watengane mmoja alivyoondoka WCB na kwa maana ya Harmonize na Diamond ambao ndio CEO kuendeleza maisha na wasanii wengine au vipi wana mtazamo gani share kwenye sehemu ya comments lakini subscribe kwa taarifa nyingi zaidi